तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है होम मिनिस्ट्री ने स्पेशली हमारे थाने के लिए एक ईमानदार ऑफिसर को भेजा है जो हमारा इंस्पेक्शन करेगा कि हमने इतने सालों में कितनी घुइया उखाड़ी है तो मैंने नकली गुंडा बना के जेल में डाल दियो जब तुम्हारा काम हो जाए तो इनके मुंह पे दो दो लाख रुपया मार दियो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और इन... मीनल मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पर मैंने तो विभू को ना साफ साफ कह दिया अगर वो हप्पू सिंह के झांसे में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अहिल अनीता जी अनिल मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ आइए आइए अंगूरी जी हाँ हाँ बस अंगूरी जी उसी बात की टेंशन हो रही है ऐसे मुझे लगता नहीं कि विभू ऐसा करेगा उसको पता ही मुझे गोरख धंधे ना बिल्कुल पसंद नहीं है हाँ कहा बताए आपको थोड़ा तानसेन तो हमको भी है हाँ लेकिन ना हमको पूरा विश्वास है अकेले टू के भैया ऐसा बिल्कुल ना ही करेंगे <laughs> माफ कीजिएगा अंगूरी जी लेकिन इस मामले में ना तिवारी जी विभू से ज्यादा लालची हैं अनाय <laughs> नाय अनीता जी आप ना उल्टा बोल रही हैं ये बार हमको तो लगता है कि बर्भूती जी ज्यादा लालची हैं <laughs> हमने लड्डू की भैया ऐसे बिल्कुल ना आई है वो तो बहुत बहुत बड़े नॉनसेंस हैं। <laughs> आप शायद इनोसेंट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हाँ तो बहुत मासूम है सच्ची अंगूरी जी सच तो ये है कि आप बहुत इनोसेंट हैं। थैंक यू भाभी जी भाभी जी अरे प्रेम क्या हुआ आप इतने घबराए हुए क्यों है हाँ ओ भाभी जी वो दरोगा हपू सिंह ने है ना विभूति को और कच्चे बनिया तिवारी को अरेस्ट कर लिया है वो भी एटीएम लूटने के जुर्म में हाँ। <laughs> गुरी जी मैं और आप दोनों ही गलत थे सही पकड़े हाँ भाभी जी आप लोगों ने सुना नहीं दरोगा हपू सिंह ने विभूति को और कच्चे बनियान को अरेस्ट कर लिया है अब, 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 आप झूठ बोल रहे हैं और रात आपका उतरा ना ही का रात का अभी तक भाभी जी मैं तो ये कह रहा हूँ अपने दोस्तों पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती हाँ लानत है लानत है आप जैसे दोस्त पर वाह वाह भाभी जी आप लोग अपने पतियों को लानत भेजने की बजाय मुझे लानत भेज रही हो है प्रेम गेट लॉस्ट क्या करें अब चलिए पुलिस स्टेशन हाँ चलिए क्या करेंगे और जाली मो यार पता ही नहीं जे कौन सी बीमारी आ गई यार मोकू डॉक्टर कह रहा है तो तेरे गुब्बारे फूट गए सारे करवे कहा बकवास कर रहे हो सारे मेरे गुब्बारे की फूटेंगे सारे तेरे को बारे फूट जाए बकवास कर रो अबे बावले वो जे कहना चाह रही है कि तेरा हारमोनियम डिसबैलेंस हो गया है तेरी जवानी के हारमोनियम के ना जितने भी सुर थे वो सारे के सारे बिगड़ गए बेसुरा हो गया है तू <laughs> तेरे हारमोनियम से है ना हवा आ रही है सिर्फ हवा <laughs> <laughs> अरे भाई कानपुर के लड़के क्या हाथी ठिठोली चल रही है डॉक्टर साहब अब रिपोर्ट आ गई का हाँ आ गई ना ये लो तो क्या पढ़ा है पढ़कर बताओ ना आई कांट वेट प्लीज 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 अरे पढ़ना क्या है वही रिपोर्ट में निकला है जो मैंने बोला था <laughs> मतलब इसका हारमोनियम डिसबैलेंस है हाँ <laughs> तुम्हारा भी ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा हरो एटीएम लूटोगे 
हमारे होते हुए एटीएम लुट रहा हुआ है तुम्हें तो कल लोग सारे हमारी आंख में चकमा दे दोगे धूल झोंक दोगे इधर होगा तुम्हारी हमारी क्या बात हुई थी सिर्फ लकड़ डालने की ना ये मारने पीटने की बात नहीं हुई थी अरे यार कैसी बातें कर रही तो मैं ससुर दो दो लाख रुपया दे रहे हैं कब हम देखे दो दो लाख रुपये तरह कुटलू ना यार तो इतनी जोर से काय मार रहे हैं यार आप तो बहुत ही ज्यादा मार रहे हैं यार आदमी को पजामा तुम सारे बड़े मोम के बने हो तरह कुटलू के जोर से तो कहो जाएगा देखो अन वालो है अन वालो है चिल्लाओ चिल्ला माफ कर दो दरोगा जी हमें नहीं पता था कि एटीएम आपके इलाके में पड़ता है अगर हमें पता होता कि उस इलाके के दारोगा आप है तो हम उस एटीएम के आसपास से नहीं गुजरते दारोगा जी आ, 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 हमें सच में नहीं पता था कि लोग आपके नाम पे थूकते मतलब कांपते हैं हमने तो ये सुना है कि आपके शिकंजे से और आपके पंजे से बड़े से बड़ा क्रिमिनल निकल नहीं सकता यू आर द बेस्ट इन द पुलिस फोर्स चिल्ला जब बात में कौन शक नहीं है यही बात एक ले। बस 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 सिंह जी बस बाहर आइए साहब बड़ी मोटी चमड़ी की हैं जी सारे अरे राजा थक गए अपू सिंह जी जब ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इन पे हाउ साहब हाउ वैसे देखा जाए मुजरिमों पे काफी टेरर है आपका हाँ का बता साहब कचू कचू चोरों चक्कर बदमाश तो हमारी जी आंखें हैं ना ऐसी आंखन में झांकते हैं सारे थर थर कांपते हैं झील के अंदर क्या <laughs> बता साहब हम बचपन से सपना हाथों ससुर कि एक ईमानदार पुलिस वाले बने और अपनो काम ईमानदारी लगन से करें <laughs> हम हम तो एक ही मकसद है साहब कि जब दुनिया से जुर्म को नाम और निशान मिटा दें खात्मा कर दें बहुत अच्छे विचार है आपके साहब हम सपनों हैं कि जब दुनिया में जब दुनिया में वापस राम राज आ जाए बस जब तक आप जैसे रावण रहेंगे राम राज कभी नहीं आएगा आप कौन? बढ़िया, बढ़िया आप ये बताइए कि कौन है आप दोनों जे 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 सब गोरी में मेंगी, वे बगल में जो बैठी हैं भाभी अंगूरी हैंगी आ नमस्ते लेकिन ये आपको रावण क्यों कह रही थी <laughs> मजाक कर रही है साहब हम वो घर पे आनु जानू है कब गए तो अपनी चाय आए पी ली बड़ो अपनो मानती है ना जी <laughs> मजाक कर रही हैं अच्छा आपका हमरे जीजा लगते हैं जो हम आपसे मजाक करेंगे <laughs> ऑफिसर मैं आपको बताती हूँ अरे गोरी मैम क्या कर रही हूँ बात को आगे बढ़ा रही फालतू में आप चुप रहे गोरी मैम समझो करो ना हमारी हमारी बात समझो आप हम जो समझा रहे आप आप चुप वो कुछ बोलना चाहती उनको बोलने दो कहिए ऑफिसर दरअसल बात ये है कि जो ये दो आदमी लॉकअप में हैं ये हमारे हस्बैंड हैं क्या <laughs> लेकिन आप दोनों तो बहुत अच्छे घर की लगती है फिर आप दोनों ने इन चोरों चुक्कों से शादी कैसे कर ली आपको पता है ये एटीएम लूटने के केस में दरे गए आइडिया ऐसा ना ही है वही तो बताने आए हैं आपको हमरे पति ऐसा कुछ भी ना ही किए हैं जी ऑफिसर ये सही बात है दरअसल ये पूरा एक नाटक है <laughs> और आपको पता है इस नाटक का विलेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है ये ये आपके हप्पू सिंह जी <laughs> ये जो न्यूछावर खोर खड़े हैं ना आपके सामने ये दुई दुई लाख का लालच देकर ना हमरे पतियों से ये सब करवाए हैं ये झूठ बोल रही है बल सलाह है हम नहीं जानते ये दोनों कौन है आइडिया वी डोंट नो देम डू वी नो अच्छा मेरी कसम खाओ कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं और आप भी हमरा कसम खाई हां मैं तिवारी जी की कसम खा के कहता हूं कि तू मेरी बीवी नहीं हो हम भी भाभूति जी की कसम खा के कहते हैं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो कभी बात ही ना करेंगे हेलो जय हिंद साहब जय हिंद अपू सिंह अपू सिंह तुम्हारा प्रमोशन कैंसल हो गया है
और सीनियर इंस्पेक्टर शरीफ ईमानदार को सरकार ने दो साल के लिए इसी पुलिस स्टेशन में रुकने का आदेश दिया है अरे दादा अपू सिंह जी अब हमारी तरक्की की खुशी में मिठाई नहीं बांटेंगे बिल्कुल सब हमें बड़ी दिल से खुशी हो रही है हम अपने हाथों से आपको खिलाएंगे हम जा रहे लेके आ रहे हैं अब तुम दोनों जाओगे सेंट्रल जेल में तो मेरे तो कच्चू समझ में ना आ रहा हूं आखिर हो कर रहा हो ये सही कह रहा हो जालिंग यार समझ में तो मोकू भी कछू ना रहो यार लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है क्या समझ में आ रहा तेरे को सालो तुम दोनों ने छोरियां बहुत छेड़ी हैं मुझे तो लगे जे किसी छोरी का भूत है जो तुम दोनों से बदला ले रही है हां सारे फालतू की बकवास मत ना करें बढ़वाओ छोरियन को भूत मारो तूने तूने तो बड़ी बड़ी खूब सारी छेड़ियां छेड़ी है खूब सारे चुपको बस है हैं तेरे पे कोई नहीं चढ़ता भूत ये बकवास कर रहा है तमीज में रह के छेड़ता हूं ये देखो आयो पंडित जी सारे बड़ा तमीज का फूफा बन रहा है और भाई मोहल्ले के लड़को अरे क्यों आपस में बैठे बैठे झगड़ा रहो भाई आप ही फालतू की बातें छोड़ो पहले ये बताओ कि रिपोर्ट रिपोर्ट आएगी नहीं आई हाँ आ गई ना रिपोर्ट और वही सेम बीमारी तुम्हें भी है हार्मोनल डिसबैलेंस ठीक है यार अब तो तेरे हारमोनियम से भी ना खाली हवा आएगी अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बताओ कि इन दोनों का हारमोनियम बैलेंस कब होगा अरे यार उसे हारमोनियम नहीं कहते हैं हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स बोलते हैं मेडिकल साइंस में हाँ। जो भी कहते हो डॉक्टर साहब लेकिन ये ठीक कब होगो कैसे होगो देखो ठीक है इस बीमारी का मेडिकल साइंस में तो कोई इलाज नहीं है हाँ अगर तुम लोग आपस में थोड़े से पैसे खर्च करो ना तो तंत्र मंत्र के जरिए मैं जरूर इस बीमारी का समाधान कर सकता हूँ तुम्हारा भी ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा भगवान कैसा अजीब सा माहौल है ना अंगूरी जी यहाँ का हाँ नीता जी हमको तो यहाँ बहुत घुटन सा महसूस हो रहा है यहाँ डेडू आप भी तो एक दो बार जेल गए थे ना आप किस जुर्म में जेल गए थे वो, वो छोड़ो ना बहुत पुरानी बताइए बताइए बहुत पुरानी बात है बेटा जाने दो आ, वो ना कहा हुआ था डैड किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिए थे वो उसकी औरत भी अवैध थी तो राइटर जरा ज्यादा फैल गया था मैं नहीं वे छोड़ो जाने दो पुरानी बात है भैया अंगूरी तुम भी आओ पगली गलत फहमी हो रही है भैया अरे बंद करो ये उंगलियों की अठेलिया क्या लगा रखा है ये हमें माफ कर दो अंगूरी हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई ना ना बेटा कच्चा बनियान इंसान गलती का पुतला है अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा फरिश्ते इधर आ मेरे डैड ले इधर इधर आ बदतमीज कहीं का बेशरम आदमी शर्म नहीं आई एटीएम लूटते हुए अरे वो तो नल्ला है न काम का है न काज का है 
तुम घटिया क्वालिटी के सी कच्चे बनियान बेचते तो हो कुछ तो घर में आता है तुम्हें तुमने सब क्यों किया क्या जरूरत थी सब करने की तुम्हें नहीं डैडू हमने नहीं किया ये जरूर कौन गलत फहमी हो गई है अंकल जी हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया तो तुमने जो किया है ना वो तो किसी जुर्म से कम नहीं है हाँ ठीक बोल रही अनिता जी हाँ काय काय की कहा जरूरत था ये सब करने का चलो बेटा चलो यहाँ से मेरा दम घुट रहा है चलो लेट्स गो क्यों अंकल क्या हुआ अंकल जी का टाइम हो गया है हाँ हो गया मेरा टाइम हो गया टाइम जुर्म तो नहीं करता जेल के पीछे तो नहीं जाऊंगा मैं इस जुर्म में तुम्हारी तरह नल्ले कहीं <laughs> चलो बेटा चलो यहाँ से चलो तो चलो आओ बेटा अब क्या ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं आपकी हिम्मत कैसे भी ऐसी घटिया हरकत करने की तो कैसे बताएं गोरी में तो काय सोचो नौकरी नौकरी को खतरा मंडरा रहा हो तो सर पे हमें लगो हमारी हमारी नौकरी ना चली जाए तो अपने नौकरी बचाने के लिए आप हमारे पतियों को जेल में डाल दिए ना आपको सिंजी अगर विभू को आपने जेल से नहीं निकलवाया ना तो मैं आपकी मूछों में रस्सी बंधवा कर आपको मॉडर्न कॉलोनी के गेट से लटका दूंगी हाँ और अगर हमरे लड्डू के भैया जेल से ना ही छूटे ना तो हम पुतन भैया को कॉल करके बुला लेंगे यहाँ फिर जरा सोचे वो का, का करेंगे आपके साथ का, का। अरे ठहर जाओ ठहर जाओ भाभी अंगूरी गोरी मैम ठहर जाओ ऐसे बिल्कुल ना है असल में असल में हम कौन हुए रातू ना तो भैया विभूति जेल चले जाए भैया तिवारी जेल चले जाए दिल से कह रहे ऐसा ना चाहो तू हमने हमें हमें लगो सोचो वो बड़ो अफसर आओ है एक दो दिन रुके गो चलो जाए गो मरे सारो सब सही हो जाए गो अब हमें क्या पता वो दो साल के लाने अपनो आसन टिका के बैठ गो सारो हटे ही नहीं रहो हाँ तो फिर हमने पति जेल से बाहर कैसे आएंगे बोलिए हाँ अब तो उनका हजामत भी ना ही होगा अभी अंगूरी वो वो जमानत हो तो है जमानत सही पकड़े हैं जी बताइए कैसे निकाले उनको जेल से बाहर हाँ, 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 हम का कह रहे गोरी मैम भाभी अंगूरी हाँ कह रहे हैं बोलिए हाँ, हाँ, हम 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 जो कह रहे कि भैया विभूति और भैया तिवारी जेल गए हैं तो तनक दिन रहा दो ना उन्हें तनक कहे ऐसे में माहौल चेंज मिलेगा मौसम बदलेगा तनक उन्हें अलग फील तो मिले सो फिर देखे <laughs> अच्छा अपू सिंह जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ना चेंज की जरूरत है आप क्यों तो नहीं कर लेते ये काम हाँ आप चले जाइए ना अब ऐसे भी यहाँ मोहल्ले में यहाँ वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं जाइए ना आप जाइए जेल ना ना गोरी मैम आप समझ ना रही हमारा असल में ऐसो मतलब ना है आप हमाँ... अपना मतलब और अपना मशवरा अपने पास रखिए और आप हमारे पतियों को जेल से बाहर निकलवाइए किसी भी हालत में चुप क्या नो मेलो ड्रामा हम दिल से रो रहे थे बस साहब इतना ही है दिल से कह रहे इतना ही है जिसने भी है तो हमने सब कुछ सच सच बताता हूँ आपके एक एक कुछ भी झूठ नहीं चुपाओ अब हम इतना कहना है साहब हम हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी गलती हो गई हम खुद मान रहे हैं मैं माफ कर दू साहब घर में घर में नौ नौ ठैया है दस मुक्का भी आ जाए पता नहीं है कैसे बीवी प्रेग्नेंट <laughs> पैसा नहीं चाहिए <laughs> जानते हो ये कौन है जी जी भाभी जी हुए मतलब आपकी बीवी हुए ये मेरे पड़ोसी की बीवी है <laughs> आप कैसी बातें कर रहे हैं मत आप अपने पर्स में पड़ोसी की बीवी की फोटो रख रहे <laughs> जैसे कचू टिंकू टिंकू टाइम टाइम हतो का आपको मतलब चक्कर हतो का खराब <laughs> ऐसा कुछ भी नहीं है दरअसल हमारे गांव में बहुत बाढ़ आई थी और लोग डूब रहे थे आप ना डूबे ना ना सॉरी हम 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 मतलब है आप कैसे बच गए साहब हम उस वक्त गांव में नहीं बल्कि शहर में ट्रेनिंग कर रहे थे समझे अच्छा सो बच गए सॉरी हम हम मतलब दिमागी काम ना कर रहा हूँ हम हम जो मतलब है कि आगे कब हो <laughs> बाढ़ बहुत तेज थी और इस औरत का पति जो कि हमारा पड़ोसी था और बहुत बढ़िया तैराक भी था वो पानी में डूबते हुए लोगों को बचा रहा था 
अचानक उसकी नजर पड़ी कि उसकी बीवी यानी कि ये औरत ये औरत भी पानी में डूब रही है वो उसको बचाने गया और उसको बचाने में कामयाब भी हो गया लेकिन अफसोस खूब डूब के मर गया <laughs> और इस तरह हमारे गांव ने एक होनहार इंसान को खो दिया जो तो बहुत बुरा होगा साहब बहुत गलत भाव तभी से हम इस औरत की तस्वीर हमेशा अपने पास रखते हैं ताकि अपने शादी ना करने के फैसले पर हम हमेशा अडिग रह सकें ऐसो का साहब देखो हब्बू सिंह औरतें अपने पतियों को हमेशा कमजोर बनाती हैं पति अपनी पत्नियों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कर गुजर <laughs> उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो कत्ल तक कर देता है और कई बार खुद भी मर जाता है जैसे मेरे पड़ोसी के साथ हुआ सही क्या साहब ये बीबियाँ मतलब बीबियाँ ने तो नाक में दम कर रखो है हमारी प्रेगनेंट बीबी छकाएं हमें सर चाट जाती है पूरी नाक में दम कर रखे हमारी हम्म तब तो वो बहुत फरमाइशें करती होगी ना करती है साहब बहुत फरमाइशें करती है बहुत डिमांड्स रहती होगी सोने के जेवरात चाहिए हीरे जवाहरात अरे ना ना साहब ये तो बहुत छोटी बात है वह तो कहती है पाँच पाँच दस दस लाख रुपया के ऐसे गले में लटकाने हार हीरे के और तुम वो सब ख्वाहिशें जरूर बुरी करते हो ना करती साहब बीबी है तो करने पड़ती है और ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए तुम्हें निछावर भी खानी पड़ती होगी कहती है साहब